Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μα. Είμαι η Γογό και είμαι παιδαγωγό προσχολική ηλικία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολλού γονεί τώρα στην αρχή τη σχολική χρονιά. Και αυτό είναι το θέμα τη προσαρμογή. Ειδικά αν ανήκετε στην κατηγορία των γονιών που στέλνουν το παιδάκι του για πρώτη φορά στο παιδικό σταθμό, καταλαβαίνουμε πόσο αγχωτικό μπορεί να είναι αυτό. Αλλά μην ανησυχείτε, πάρτε μια βαθιά ανάσα και πάμε να δούμε πέντε tips που θα κάνουν την προσαρμογή του παιδιού λίγο πιο εύκολη. Tip νούμερο 1. Διαλέξτε τον κατάλληλο παιδικό σταθμό για τις ανάγκες του παιδιού σας. Η επιλογή παιδικού σταθμού περιλαμβάνει την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, την ενημέρωση για το πρόγραμμα ρουτίνας, αλλά και την ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στην τάξη. Για παράδειγμα, όσο πιο μικρό είναι το παιδάκι σας, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ανάγκες του. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλύτερο η αναλογία παιδαγωγών παιδιών στο τμήμα να είναι 1 προς 5. Μεγαλώνοντας, το παιδί γίνεται πιο κοινωνικό και χρειάζεται τη συναναστροφή με τα άλλα παιδιά. Συνεπώς, ένα τμήμα με περισσότερα παιδιά προσφέρει και περισσότερα πλεονεκτήματα. Τιπ νούμερο 2. Προετοιμάστε το παιδί χωρίς υπερβολές. Μιλήστε του για τον παιδικό σταθμό χωρίς να παρουσιάσετε μια εξειδανικευμένη εικόνα. Όσο πιο ρεαλιστική είναι η εικόνα που θα σχηματίσει το παιδί στο μυαλό του, τόσο πιο ανώδυνα θα αντιμετωπίσει μια τυχόν άσχημη κατάσταση που θα προκύψει. Όπω για παράδειγμα όταν κάποιο άλλο παιδάκι του χαλάσει τον πύργο. Αν είναι εφικτό, πραγματοποιήστε μια επίσκεψη στον παιδικό σταθμό μαζί με το παιδί σα. Αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί λίγο με το χώρο. Τιπ νούμερο 3. Αυξήστε το χρόνο που το παιδί μένει στον παιδικό σταδιακά. Ξεκινήστε αφήνοντα το παιδί 10 με 15 λεπτά και αυξήστε προοδευτικά το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό θα προσαρμόζετε στην ιδέα ότι θα μένει εκτός του σπιτιού για μικρό χρονικό διάστημα. Τηρήστε τον αναμενόμενο χρόνο και μην περιμένετε το παιδί να κλάψει για να επιστρέψετε. Είναι προτιμότερο να επιστρέψετε όσο το παιδί είναι ήρεμο, γιατί αυτό θα ενισχύσει την αίσθηση ασφάλειας. Τιπ νούμερο 4. Εμπιστευτείτε το προσωπικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γονεί και παιδαγωγοί έχουν ένα κοινό στόχο, ο οποίο είναι η καλύτερη δυνατή φροντίδα του παιδιού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται συνεχή επικοινωνία. Ω γονεί, γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τα παιδιά σα, τι ανάγκε του, τα ειδικά χαρακτηριστικά του, τι του αρέσει και τι όχι. Πολλέ φορέ, ειδικά τι πρώτε μέρε στον παιδικό, είναι δύσκολο να διατηρήσετε την επικοινωνία με τον παιδαγωγό. Γι' αυτό το λόγο, σε ένα τετράδιο που θα βάλετε στην τσάντα του παιδιού. Μπορείτε να έχετε γράψει τι πληροφορίε εκείνε που κρίνετε πιο σημαντικέ να γνωρίζει. Για παράδειγμα, τι αρέσει στο παιδί, τι το ηρεμεί, τι ρουτίνα ακολουθεί στο σπίτι, όπω τι ώρε που τρώει, τι ώρε που κοιμάται και άλλα. Οι πληροφορίε αυτέ θα κάνουν τη μετάβαση πιο εύκολη. Τι νούμερο 5. Προσπαθήστε να αποβάλλετε το άγχο. σω αυτό είναι και το δυσκολότερο μέρο. Όμω συχνά βλέπουμε το άγχο να καταπίνει το γονιό και να εμποδίζει την προσαρμογή του παιδιού. Ακόμα και αν πιστεύετε ότι δείχνετε απολύτω ήρεμοι, τα παιδιά διαισθάνονται τα πάντα. Προετοιμάστε τον εαυτό σα και παραμείνετε σταθεροί στην απόφασή σα. Αποχαιρετήστε το παιδί λέγοντά του ότι θα επιστρέψετε σε 10, 20 ή 40 λεπτά και φεύγοντα μην κοιτάξετε πίσω. Τέλο, και το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Κάποια παιδιά προσαρμόζονται αμέσω. Ενώ κάποια άλλα θέλουν τον χρόνο του. Και δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτό. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε τι συγκρίσει γιατί δεν ωφελούν κανέναν. Η περίοδο τη προσαρμογή είναι αγχωτική, αλλά είναι και η αρχή ενό υπέροχου ταξιδιού για το παιδί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα και ευχόμαστε σε όλου μια υπέροχη και δημιουργική σχολική χρονιά. Γεια σα!